President, da tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Det har vært stor enighet i Stortinget om å styrke rådgivertjenesten i skoleverket. Kompetansen i rådgiverkorpset er styrket, og økte ressurser settes inn. Voksenopplæringen, spesielt norskopplæring av fremmedspråklige, opplever i midlertid at det er et stort press på pedagogisk personale for å være yrkesveiledere og rådgivere, noe de ikke har kompetanse eller ressurser til. Dette rammer en gruppe vi ønsker å hjelpe til arbeid. Vil statsråden gjøre grep for å styrke disse tjenestene i tilknytning til voksenopplæringen? Det ville være fint om det ble stille i salen, slik at vi i hvert fall hører svaret, selv om det var vanskelig å høre spørsmålet kanskje for noen. Statsråd Halvorsen, vær så god. President, skal vi se. Skal referentene få... Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven har rett til rådgivning for å få kartlagt hvilke opplæringstilbud de har behov for, jamfør opplæringslovens paragraf 4A8. Av dette følger det at kommunen skal ha rådgivere i tilknytning til den kommunale voksenopplæringen som kan møte dette behovet. Arbeidsmarkedsloven gir arbeids- og velferdsetaten ansvar for generell veiledning til registrerte arbeidssøkere, inkludert innvandrere, men for å gi karriereveiledning til voksne som faller utenfor tilbudene i utdanningssektoren eller arbeidsmarkedssektoren, har vi styrket rådgivningstjenesten for voksne ved å øke bevilgningen til partnerskaps for karriereveiledning og karrieresentre i fylkene. Det er etablert 19 slike partnerskap, og Stortinget har vært aktive pådrivere for å få det til. Voksne minoritetsspråklige med behov for karriereveiledning kan benytte seg av dette tilbudet. Jeg har besøkt flere av dem, og de er meget kompetente og gode steder å henvende seg. I tillegg har vi styrket koordinering og faglighet på feltet ved å etablere en nasjonal enhet for karriereveiledning ved VOX fra 1. 1. 2011. VOX har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet også ansvar for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og kan derfor se sammenhenger og muligheter på feltet som vi vil være lydhøre for. Utdanningsdirektoratet har i tildelingsbrevet for 2010 fått i oppdrag å forbedre statistikken innenfor voksenopplæringen, og særlig den statistikk som gjelder videregående opplæring for voksne, for å få bredere materialet om total deltakelse og gjennomstrømning. Dette er også viktig for å få et godt kunnskapsgrunnlag for voksenopplæring og behovet for veiledning av voksne. Høringsinstansene som har uttalt seg om NOU 2010 nr. 7, Mangfold og mestring, slutter seg i hovedsak til forslaget om et løft i voksenopplæringen. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan vi skal følge opp dette, men jeg er veldig opptatt av at vi styrker voksenopplæringen, inkludert veiledning og rådgivning for voksne. Jeg tror en arbeid. Jeg vil takke for et positivt svar der en er åpen for å arbeide videre med dette, og det tror vi er felles om. Grunnen til at jeg tar opp spørsmålet, det er konkret tilbakemelding på at det er situasjonen, det er den stedlige situasjonen under språkopplæringen, det er der dette dukker opp. Ja, det er godt fungerende karrieresentre, det er godt fungerende andre steder som det satses på rådgivning, men utfordringen er altså at i i arbeidet med språkopplæringen så dukker det opp spørsmål og utfordringer som en gjerne vil ha svar på, og det er ikke alltid like lett å sende disse videre til andre steder. Derfor dette spørsmålet om å gi en mulighet, eller i hvert fall se på å gi en ressurs til den stedlige rådgivningstjenesten, eller ressurs til å hjelpe de der og da, fordi at det kanskje vil hjelpe de videre også til de andre sentrene som er etablert. Statsråd Halvorsen. President, jeg tar med meg den beskrivelsen av situasjonen, for det er selvsagt sånn at mens man er i ferd med å få kompetanse i norsk og bedre kunnskaper om det, så kan det dukke opp mange spørsmål som det er vanskelig for den norsklæreren å svare på, men som er avgjørende viktig i forhold til de planene man setter seg hvis man er blant disse elevene, og det kan ha veldig stor betydning for videre motivasjon og så videre. Så jeg kan se nærmere på hvordan vi eventuelt kan sørge for at man er i bedre stand til å svare raskt på de spørsmålene som måtte dukke opp. 
Men jeg er veldig glad for at det er stor oppmerksomhet rundt det, for det er her løsningen på mange av de problemstillingene som blant annet NHO startet nyåret med, ligger. Det dreier seg om å sørge for at folk har kompetanse, at ikke minst voksne som har fått lite tilgang på utdanning tidligere, har muligheten til å styrke sitt ståsted på arbeidsmarkedet. Svein Harberg. Ja, president. Jeg vil bare følge opp det som statsråden avslutter med her. Dette har det jo vært mye fokus på i det siste. Og vi vet jo at kan vi sette inn ekstra ressurser på å få disse i arbeid, så ser vi det igjen på mange områder. Mange problemer er løst. Jeg er veldig glad for svaret. Jeg er veldig glad for at statsråden vil ta dette med seg og se om en kan få gjort noe mer med med den stedlige hjelpen under språkopplæring, for der dukker det tydeligvis opp noe. Så jeg takker for svaret.